呃，给大家聊聊天啊，呃，请问大家，我们短短的这几天在这来修行啊，无论是站着做大光明，还是呃坐着跪着念佛念咒，哎，呃，有没有人？这两天嗓子因为诵念造成的哑了，嗓子哑了有没有？通常不会的。那我的经验是，我觉得我念了半年，整整半年一天都不停，我嗓子也不会哑。啊，嗯，后来我就在教学生的时候，连续念一个月的，也不会哑。呃，并且是作为一个最普通人，念三天以后，嗓子里反而还甘甜，还顺畅了，会不会？会。对，原来嘴里头像早晨醒来之后是挺不舒服的哈、啊，挺苦啊、涩呀、啊，那就是疲劳和烦恼造成。那么这样修炼和诵念之后呢，早晨醒来嘴巴里头是。可能最起码是挺舒服、挺自在的，之后才可能可能有甘甜的感觉，啊，这意味着什么呢？你的身体啊就清净了。那会有同学想，那我的疾病还没有好，啊，但是我现在嘴巴里确实有甘甜，啊，这也是正常的，呃，确实得病容易，去病难。但是我们的身体能量开始已经得到了更新，啊，原来这个疾病，因为它存在时间长了，那么取消掉它是有一定的难度。但是我们出现修炼的这种感受之后呢，就好比过去呢，就像一块儿，呃，将要腐烂的木头，泡在臭水沟里，现在还是这块啊，腐朽的木头泡在了一个复活的啊甘露之中，将要给它带来可能生命、绿叶、发芽、生长的希望。那么，在过去臭水沟里，这个木头没有任何就是正面的能量，给你带来的就是疾病、烦恼和死亡。那现在你这种感受就得到清新、清洗之后的感受。啊，带给你来的是甘露，是具有生命力的，啊，是具有不可思议的生命之力，啊，所以我们有很多好的感觉，啊，还有嘴巴里出现甘甜呢、啊，早晨起来很舒服，啊，早晨醒来之后，过去早晨醒来就觉得觉没有睡够，还是很疲倦，现在醒来之后，大家会不会觉得轻松了很多？有这感觉哈、啊，你看我们一天修炼好几个钟头，啊，一般人说那哪受得了啊，会不会很疲劳呢？可能一般头三天疲劳，啊，如果假设修了一个礼拜之后继续修，就可能家都不想回了，因为真的很自在。原来什么叫极乐啊？就找到那种非常自在、快乐的那种感觉，精神上是快乐的。没有任何压力，没有什么工作压力啊，房租压力，呃，等等这一切的各种各样的烦恼都没有了，啊，精神上也没有这些烦恼啊，身体上也特别的轻松自在，啊，真的是很多人在这种呃美好的修行的境界之中不乐意走出来，啊。这种感觉正是我当年修行的感觉，就是不乐意走出来。嗯，大家有的人刚修，有的人也修了一段时间，但是没有一个很好的环境，也没有那样，嗯、呃，按照一个正常修行的这样顺序来非常合格的来修，啊、呃，所以在这里集中训练，就是一个，嗯，很好的集中修行。啊，快速提升的这样大好的机会，啊，所以我们的感受，我们的受益程度
啊，它是最好的，也最快的提升，而且也是最嗯保险的往上提升增长。先不说佛学，佛学是如大海一般深奥，就说禅禅学本身这一个部分就极为深奥。他分了很多个流派的，啊，很多人是想啊觉悟，想得道，但是在修行过程之中，没有一位好的老师来指导你，啊，乃至到经常指导你。如果不是这样的话，有的人还容易修偏呢，啊，所以在修我们的法，如果真按照现在的路数来修，通常我。无论在不在场，我们都不会修歪的，啊，所以希望我们的弟子和同修们，啊，按照我所引领的那些观念法、修行法来修，一般来说没有问题，啊，只要你的心中没有一种过分的啊极端执着的话，啊，所以在修行之中，提醒大家。呃，有几个要点啊，有几个要点。第一，要真诚。在佛菩萨前，乃至到你真正的师傅跟前，一定要真诚。啊，真诚才能获得更好的加持、呵护，乃至到对你整个的一个修行往上走的。对你的一个把握，啊，就像扶着一个啊刚刚学习走路的孩子那样，啊，稍稍不扶持、不引导，就可能会栽倒，乃至会摔坏。因为禅学就进入这种禅的境界，禅学是一个很特别的一种。嗯，方法和学说，因为它是一种外境、内动，或者是内更静的、不可思议、不可说的某种修行方法。也就是，不管你是心中怎样想，而外在看不到、没有表现的东西，但是外在上看不到。旁人听不到、看不到的这种行为，会不会对自己的身体健康乃至到精神健康有影响呢？实际的经验告诉我们，是有极大的影响，啊，非常有影响，啊，也就是你看不到动作，看不到外在更多的行为，仅仅是坐在那里，或者是静静的站在那里。实际上，这种看似没有动作的行为，这种行为是更严重。佛陀修行的方法正确，而且他又很智慧，又有功德福德圆满，所以他修七八年之后开悟成佛了。你说这就是禅带给生命的作用。如果我们好好修，方法正确，发心正念，啊，在勤于努力，啊，不怕困难，也能成就。因此，下一个要点是什么呢？就是正确发心，啊，正确发心。无论我想获得健康，还是获得觉悟，这都是正确的，啊。那在修行之中，还有一些以为是正确的，但事实上可能导致错误的发心，比如说，我一定要开天目。还有人听人传说之后说：“我一定要有他心通
，一定要有灵感，一定要具有某种法力，就是这样的一种叫具体能力的执着的时候，对具体能力、法力执着的时候，或者是比较过分执着的时候。就可能容易出歪，啊，这种出歪的问题还有呢。再就是做坏事，比如说，嗯，纵容自己的贪欲，贪欲是方方面面的，随时就会产生我们有时候防不胜防，它会和我们的生活健康。生理、生理、心理感受是合二为一的，所以经常自己发出了贪欲，而自己不觉得。哎，有人比如说喜欢苹果树，啊，别人都在追求名牌的提包啊，啊，漂亮的手表和首饰的时候，他特别喜欢苹果树，哇，好漂亮的苹果树啊，太好了，我看着他舍不得回家。不然这样吧，我一会儿晚上没人了，我把他拉回家去。那听起来并没有追求奢侈，也没有追求豪华。他哪怕极度的追求类似的一个朴素，而超越了属于自己的，那也都是贪欲。当然，更不要说我要执着于必须的名牌，我必须追求一个最富贵的车。我一定要住一个更好的房子之类的，那是更确定的贪欲、啊、再有一种呢，就是报复心、修行。在呃西藏的修行人小说之中，最著名的就是叫弥勒日巴的故事。弥勒日巴，他在很小的时候。他的家境是比较富有，啊，父亲赚了些钱，比他的亲戚都富。那很不幸的是呢，父亲可能是英年早逝，中年就死亡了。那么他年龄小，那么他的父亲临死之前，要托孤于他这些亲戚，啊，比如说弟弟呀、啊、舅舅啊之类这些亲戚一大堆，啊。说孩子小，老婆毕竟是个妇女，啊，不能承担家务，啊，亲戚朋友们，你们帮我承担一下，啊，这样你们该用就用，但是我孩子长大之后呢，你们就把财产归还给他，大家都放心，你放心死吧，啊，这个财产归我们，你放心吧，哎，他就放心死了，我也不太清楚当时有没有放心他，死了之后。这个亲戚就变脸了，谁不贪财呀、啊？大家找着各种借口把他家就瓜分掉了，一个挺富有的家庭瓜分掉了，变得贫穷了。所以这个妈妈呀受了不少气，也就是到了他弥勒日巴可能十几岁的时候，啊，这妈妈有一天找个借口，孩子过生日了，比如说十六岁，这个孩子。就大家就公认他是一个成年男子了，他就有权利，就要承担父业，就是父亲留下的家业。所以妈妈很聪明，做了很多好吃的，把亲戚朋友全请来，啊，大家先吃饱喝足之后，告诉诸位亲戚说：“我孩子长大了，把那财产归还给我们吧。”当时我丈夫不是跟你们说了吗？你们也答应的好好的，为这事儿好翻脸了。亲戚连他妈都揍，怎么能归还财产呢？哇，气坏了！他还和人动手，那么多亲戚一起打， 1 6岁、26岁也不能抵住那么多人一起动手啊！好，把弥勒日巴臭揍一顿。嗯，所以他从小到成长的这过程之中，一直怀有这种嗔恨心，也就是恨、愤怒、报复心。这些很强，啊，在汉地人实行什么呢？那这样吧，孩子去少林寺学武功，回来报仇。那时候西藏没有少林寺啊，啊
所以妈妈就说：“听说有些地方有人有法术啊，有巫术啊，啊，那学点之后能去去制裁他。他们相信有一种法力，通过修炼，通过师傅的加持，他能让自己的力量超过别人，让自己法力无边。这样就把这个弥勒日巴。”就送出去，你去学艺去吧。嗯，也是有所耳闻了，是哪里有师傅很厉害，啊，就这样出去了。啊，也是好不容易拿着见面礼走了很远的路，最后找到那师傅。啊，师傅也是被他的诚心所感动，啊，呃，就跟师傅学。啊、这师傅应该说并不是一位。啊，信奉慈悲之道的佛门弟子了，啊，可能是当时的西藏黑教和巫术类的这样的民间小法门，啊，也据说跟师傅学了一些特殊的法力，啊，之后他就复仇，回来复仇，在他家附近，山上开始做法，啊，这个晴天白日的这种大晴天状况下。就把这个乌云调过来，雷击、闪电一块打他那个小村庄，啊，他那些亲戚里头多数都死了，三分之二都被雷击死了，或者是被塌倒的房屋给压死啊，还有人被烧死，啊，他妈就很高兴，因为这位母亲是活在这个嗔恨心的，这其实。我们也可以理解的哈，叫谁谁都会生气啊，你平白无故的把我的财产给我掠夺走了，还欺负我们、打我们，啊，很生气。所以母亲很快乐，这准是我儿子干的，太棒了，把他们全砸死啊！这母亲心里就是一直觉得很解气。那么像弥勒日巴这段这一段故事，啊，就是报复心。有的报复心，是因为受到了耻辱、折磨而报复；有的报复心是贪欲心。比如说，你家邻居啊发财了，过去彼此串门，到了互相家里去之后，都是家里一穷二白，很穷。如果你家邻居、你家对门啊，有一天发财了。你们家呢？骑这个自行车，还要骑旧的，买不起新的。哎，邻居家突然间买了一辆很漂亮的小汽车，你心里生不生气呢？所以我们很多的菩提同修不会生气，还会赞美他：哇，真好啊！你们真有福啊，坐上小汽车了，我们也要努力呀、啊。但是多数人不会是这样子。多少人就开始琢磨，这车是他们家买的，所以打听确实真的是坏了，周围的邻居全都睡不着觉了，啊，多一半邻居都想把这车给砸了，啊，少部分人就想把这个主人给杀了，啊，比较温柔一点的妇女吧，最起码拿个锥子把她轮胎给扎了，啊，都会做出这种。非常地道的报复的信念，这个本来是之间没有仇恨的呀。这是什么呢？嫉妒心。这嫉妒心同样能够引发了这些啊嗔恨和伤害啊，所以我们要想修好这些贪欲。嫉妒，嫉妒，这一切都是来自于贪婪，也都要让自己慢慢平息。啊，如果不听我讲法，啊，今天听的时候是我们邻居家买小汽车，我们肯定不生气。你现在是这么想，当有一天，啊，比如说过两个月，你们家邻居真买了一辆车，你还真生气了。我们师傅教的白教了，我也听了。听是听了，咱们这个火就上过来了呢，血压就开始往上高啊
，哎，太阳穴上这个血管使劲跳，怎么回事呢？啊，这手里头不是想拿刀就想拿锥子，啊，就是你的过去这份宽容是因为没有发生这件事情，你很慈悲很平静，当真发生的时候就受不了了，心里承受不了。为什么承受不了呢？因为你。没有听懂道理，那我们懂得了这个道理，我们这种嗯，嫉妒心、报复心、仇恨心就会淡化。那是什么原因让一个人特别受苦呢？佛陀、释迦牟尼佛告诉我们的很清楚。是现在的感受，是因过去的行为而造成的。有些人嘴巴上火，脸上长痘痘，怎么回事？这几天吃东西吃的太干了，吃油炸的太多，干果太多，喝水太少，喝汤太少，生活不规律造成的。我们大家可以理解，对不对？对，即使这个道理是成立的。其实富贵也是这样子，你还在继续受穷，啊，是因为你积的德还不够。有时候你给一个如果不是很懂道理的人讲的时候，你再这样说，他就说：“那你就是说我缺德了。”还会这样给你反着抬杠。那我们也说是吧，让你没面子；要说不是吧，还真的是缺德。那现在直接告诉你，就是缺德，缺德怎么办呢？就补德呗，得多积德，多行善嘛，就是补德了，啊，所以你不懂得去弥补这份功德，而去再去形成伤害的话，那就是更缺德了。所以你的灾难和贫穷是一直要把它传下去吗？我们懂得了哦，不能传下去，那怎么办呢？所以人家好是可能人家做好事。第二个，工作努力，做生意勤奋，容易他能够观察生意市场，他比我聪明，他比我能干，他比我勤劳，他比我有学识，最后他比我有功德，比我有福气。你心中认可了这个规律，我们那个无名之火自然会灭掉。我们现在大家懂得了哈，你的亲戚也好，你的小时候的同学也好，今天做高官了，今天升官发财了，我们不嫉妒，啊，是因为人家他的行为所导致人家得到这些好处。你也想好，你也努力呀、啊。有个人和我议论。我们中国有一个这个跨栏赛跑的那个冠军叫什么？刘翔，对，刘翔，啊，当时在加拿大报上也登啊、哦，刘翔，这个跨栏跑的那个冠军，有一个人说，这就跑跑这就得冠军啦，啊是啊，得冠军有什么意思？你想有意思，你没得上啊！啊，不就是跑跑步吗？你当然没有跑嘛。他这个人特别胖，懒得动，啊，他唯一动就是眼珠动一动，手都不会动的。啊，那有什么意思啊？我说刘翔会说：“你这么呆着有什么意思？”哎，所以要去懂得去赞美别人的。勤劳付出而获得的富贵也好，荣耀也好，权势也好，或者是得到的一个漂亮汽车、一所大的房屋啊，穿的更好的衣服，孩子读更好的学校，获得更好的教育，这都是叫良性的循环，是好事。我们应该赞美，我们要学习它啊。很多说除了运气之外，其实他的人为的这种像勤奋、勤劳。心地善良啊，这个多动脑筋啊，这个其实当然在商业之道之中有很多很多它的窍门呐、啊。
啊，我在这个袈裟书中，我也提到了一些，呃，一个做生意的人基本赚钱的概念，是很普通、很普通的一个道理。但是懂得的人可能会受到这个道理的启发，或能发大财，啊，或能发大财。就是真正想发大财的人，是这个生意也永远能够去做，对不对？要保住老客户，怎样保住老客户啊？我们在他那买一件衣服，回来一穿一系扣，扣嘣全掉了，好像自己有有了真功夫似的啊！实际上是那个线根本没缝好啊！这一抬袖子，咔，开了，透气了啊！这怎么办呢？啊，蹲着地下石扣子吧，啊，裤裆又开了。<笑>那其实作为做衣服的人来说，多用一点布料，一共也多加不了两块钱，就那么一点点事情，非要给他裁的容易开裂，你省了那一点点料子，但是还有回头客吗？没有了，你钱是赚到了，只赚到这一块，但是人家骂你一辈子，经常是骂两辈子。骂三辈子，说这个人这不就是让我穿衣服丢丑的那个人他孙子吗？是吧？哎，人家下三代都给骂了啊！再会骂的，再能够研究点历史，骂你祖宗骂的很真实，再骂你后代能追踪到后五十代去，在劫难逃啊！那个骂就叫诅咒，诅咒是有能量的，啊，有的人嗯打个喷嚏闪了腰了，为什么呢？可能你做了坏事，有人正在诅咒你；可能你过去杀猪的时候，正是一刀捅到猪的腰上。对我们今天所承受的一切的苦乐啊，贫和富贵。都是由过去所造成的，大家千万记住这个因果的规律。因果规律不叫佛教规律，不是佛教规律，而是自然规律。佛怕我们听不懂，用非常这个直白的语言告诉我们：啊，一共八个字，种瓜得瓜。下面。大家都明白了，对，种瓜得瓜，种豆得豆，就是这样子，啊，种吉利扎自己，扎别人，是不是啊？种元宝自己富了，别人顺便摘两颗，别人也富了，好啊，对不对？很多人没一点公德之心，我还种元宝，我富了还让别人富干什么呢？哎，其实很简单，你仔细分析一下，旁边是一个贫民区。你自己住一个特别豪华的一个大房子，你还能活得了三年吗？你从发财的那一天开始就应该把遗书写好了，你随时就会大难临头，对不对？谁不会去想杀了他去啊？我们刚才说你那个邻居买了个车，你都想杀了他，你说你富的不得了，我们连饭都吃不上，对不对？那肯定大家不会给他善罢甘休啊。啊，为什么一个贫富极为不均的社会就会动荡不安呢？啊，仇恨心理啊，就产生了。所以我们学佛呢，更懂得了一个道理：自己好，你周围的人都好，这你才能称得上真正的好。自己平安，你周围人也都是好人，这个，你才说活到一个一个安定的世界。所以现在，我现在不太了解我们国内的状况了啊，出来十多年，这个某种变化可能也随着开放之后的种种变化而变化的。在国外呢，如果你住房居住这个区啊
是很明显的划分。比如说住一个非常非常便宜的区，我是不是指的农村，是指城市，非常非常便宜的区域，多数状况下，一个是马路修的不好。房子也很破，又小，啊，在这一块的人随地吐痰的，随地扔烟头，甚至是把骂人当唱歌的，都能看到。再到节省一点中档的区，中档的区很多人穿的比较整齐，见人都有礼貌，点头微笑，啊，房子是不好不坏，啊，街上树也不多，也有。再到再好的区呢，房子变大了，又很漂亮，啊，所有走路相互走过对面的人一定会打招呼问好。特别低下的这个区，那个窗户和门上焊了很多铁棍子，就是挡贼的。到了好的区之后，几乎没有一家的窗户上和门上有装那个防盗网的，没有，看不到，因为没有贼。是什么原因呢？是这块的人教育的好吗？对，教育是一个方面，是周围的人都有钱花，都有饭吃，都能开上好车，所以我干嘛去偷人家的？自己家里有钱，自己家里有车，我干嘛去做坏事？对，周围的人都可能上一个台阶，你才能安全。所以佛告诉我们要博爱。啊，要博爱，要有大爱之心。我们一般称为大慈大悲。啊，比如说父母亲带孩子，是叫慈悲。啊，父母疼爱，也叫慈悲。那叫大慈大悲的时候，两个大联系出现，那就是说广博的意思，无私的、广博的，说大家都富。社会治安才好，大家都有修养，社会才能平静。啊，大家都有饭吃，才可能减少了很多暴力的恶劣事件。啊，明白这些道理了，我们在做事的时候，啊，在包括所谓学的佛法呀，包括自己有钱有饭吃的时候，会照顾到一些比你更穷。更差的人呢，是对你有好处，同时对整个社会有好处，啊，因此佛陀就一直教导我们，啊，有这个大慈大悲之心去博爱，啊，实际上对整个社会和对到每一个个体有绝对的好处。我们今天说西方国家的一些啊，比较多数的这些区都是挺好的。啊，居住人们都比较文明，那么其中一个是物质上的一个丰富和文明，第二个呢，他们的教化也是很重要的。这个礼拜天为什么叫礼拜天呢？这些人们都跑教堂去了。礼拜天是这么来的，礼拜嘛，礼拜。哎，像西方的宗教，什么基督教、天主教，都是跑教堂，还有东正教。礼拜天都是去礼拜去了，这样他有个礼拜天之说。那一天就可能向他的神、他的主去祷告：“我这个礼拜干两样坏事儿，啊，求主原谅我吧。”哎，这不就是忏悔吗？我们所说的忏悔吗？忏悔就是悔过了，改过了，我不干了。这多好啊！下个礼拜他就注意了，上个礼拜我骂了人了，不小心，下个礼拜我就不会再骂人。啊，他们也非常弘扬这个大爱博爱的精神，啊，所以教化是非常重要，光爱自己不行，要爱大家，啊，所以从我们理解生命来说，只要是上天创造了你，你就是上天的精华，啊，你自有你的用处，啊，你自有你的责任。和能量，啊，所以我们不要小看任何一个人，啊，天下的事情
，这个人世间的一切都是互补的。你看，我们人类在这个地球上，吃的、用的，就是在自然界所有的，是吧？树上长果子，地上长菜、长草、长粮食，啊，所以我们和这个世间的万物是合而为一的，啊，那么。同样，作为人类，有的人聪明一点，有的人呢就憨厚一些，啊，有的人强壮一些，有的人非常虚弱。但是每个人都有他的强项，啊，我们在中国的过去，你说人们不懂得自己命运了，看不懂了，所以找盲人去算命，这盲人都没看见自己，反而帮你看你的前途，这奇怪吧？这这就是互补，这就是啊，所以盲人有盲人的工作啊，算命、捏骨，他用什么看？用心在看这个世界，他没看见你，他才不会被你表面的涂脂抹粉和豪华名牌的衣服所给障碍住，呃，他就凭着他的计算方法和灵感，那可能就更真实。你说你睁眼睛上算命一看，哇，这个人穿的好漂亮啊，准是有钱的，说不定是贼刚穿上的一套偷的衣服，对不对？你就被外向所给诱惑了，给障碍了，就不公平了。所以盲人的算命最公平，你们觉得对不对？哎，真的，在西方啊，在加拿大、美国那个法院，法院门前有一个石头的雕像，有一位女神，她的这个。眼睛上呢蒙了一块布，绑在后面，也就他的眼睛是被蒙住的。一个手提了一个小天平，左右要平衡，啊，这、就是法院的一个标志。一看这个标志，就知道法院到了，啊，这和中国的瞎子盲人算命有点类似啊。所以以后我们找当法官的，全是把眼蒙上，去听声音就好了，哎<笑>、嗯。我只是举一个例子而已，是世界上人类之间是互补的。还有有的孩子，有的人看起来是弱智。我们平时正常的思考、表达、工作等等的，是很正常的。一说哦，这人很聪明。还有的人是说话根本没谱，该说的时候不说，不该说的时候说了，听起来有点一般说神神叨叨、说话理智根本不全的人，反而其实是最有灵感。我发现了这个规律，所以我呢，也不是故意，也没那么多时间了。在我小一点的时候，经常喜欢听老人、老人聊天说话，啊，因为人老之后，很多思考的能力和功能都在退化，他突然冒出来那一句，就可能代表着天意。还有我们最认为好像是弱智的这种最憨厚的人，他冒出来那一句。正好你来了，他说了这么一句话，做了这么一件事情，哎，有他的寓意，正是天机呀、啊。所以，不要看似比我们弱的人，你就要去诽谤他、欺负他，他可能正代表着天地之灵啊。所以，让我们不敢小看任何一个生命，对人如此。对自然界的动物，乃至到植物一草一木，都要怀有一种公平加恭敬之心。回到我们修行上，我们要想修得好，啊，所以我们不要有一个贪婪某种法力的心理，不贪。师傅教我的方法，我就要去诵念去做。我们但是有大的一个追求是什么？觉悟、成就。啊，健康快乐可以了。啊，比如说我这个牙不好啊，练佛的光，赶快把我的牙上来吧，啊，就越练越痛快。啊，它会让自己的这个精神力量将这里封锁住，能量反而进不来。在前两年讲过
，人的健康之道，实际上是人体的平衡之道。你知道，一个地方能量过强也会得病，一个地方能量虚弱了也会产生疾病。那什么样才叫健康呢？不强不弱。这才叫健康。说到这里，我就想到《心经》里所讲的“舍利子，不上不下，不左不右”，啊，不生不灭。其实也有着一点类似的那种讯息在里面，有着相似的讯息。那这个时候的舍利子是什么？这位观自在的菩萨是一种什么样的境界呢？就是没有思考，没有判断，没有个人的倾向，那就是禅境中的一种深层意识。盲人看不见这一切色彩和美好，和衣服的牌子，和你穿戴的东西，啊，他给你一个感觉，就是通常比较公平。而我们不去思考它是好还是坏，啊，是喜悦还是悲伤。或者我喜欢这个声音，我不喜欢那个声音，在禅境之中，深层的禅境之中，正是让我们打破这种分别之心，而取得根本的平衡，那就是不上不下，啊，不偏不倚，不左不右，啊，只有一种公平自在之心，才能获得大自在。因此，这这段经文就是《心经》的开篇，就是。观自在菩萨，为什么叫自在菩萨？为什么不叫观音菩萨？不叫文殊菩萨？比较不叫弥勒菩萨？为什么叫观自在菩萨呢？是放下了一切执着、判断、感觉、分析、对比，一切让自己的一切归于零之后的大平静。才能获得大自在，这种大自在的结果就是大智慧。在这种境界里头，在看人生的时候，就像看别人的故事，啊，像就像有一幕电影就是《螳螂捕蝉》啊，一只螳螂企图将前面那个夏天滋滋滋叫的那个蝉。给捉住的时候，黄雀悄悄的把嘴张开了，瞄在他的后面。你吃它，我吃你。这个时候你就是个观众。但是很多人，要么就是螳螂，要么就是蝉，要么就是黄雀。但是黄雀之后呢，还有一只猫头鹰在盯着它呢。对，而回归到禅的大自在境界，就像看。就是看人生如看别人的电影故事一样，自己那种贪欲之心呐、啊，啊，什么嗔恨心呐、啊，对比心呐、啊，啊，乃至失望心理呀、啊，无聊啊，啊，奢侈啊，那些东西就都没有了。他就说那是虚假的，所以我们分析。螳螂捕蝉的时候，那个心境，啊，螳螂拿着他的那个大刀爪子在前头，嗯，我看你小蝉还自己在那唱歌，啊，老子一刀就把你砍了，把你吃了，还没吃之前就想着，嗯，大腿的味道是什么滋味啊，这个后背的肉是什么滋味啊？他并没有想到后面那只黄雀在琢磨着他，嗯。这个螳螂把蝉吃了之后，我一块吃，它是什么滋味啊，啃了肉，回去像广东人一样把骨头包了汤，都各自做着自己的美梦，品味着对方的美好。实际上，仅仅是美梦加噩梦一场而已。最终的结果就是，嗯，此贪心一生。最后被贪所灭，早知如此，何必当初呢？
就不如不做，是不是？把这些看透了，才会回归于最最原始的清净自在，无分别。舍利子，不生不灭，不垢不净。这是佛经里所说呀。不生就是贪念不生，分别心不生，嗔恨心不生，乃至到觉悟心不生，而一切心都没有升起，才能自在。在这个时候，就真的看世界。就像看别人的故事和电影，因为这一切念头全部被平息之后，一切的故事该产生的就会在你的某个世界里就会开始演出。两个打架的人说：“他骂我，我就打他了。”挨打的人说：“因为他打我，所以我才把他家放火给烧了。”啊，最后法官判他以烧房就是杀人之罪，无论是判终身的监禁还是死刑，最后回归来想的时候，为时晚也，本来没有事，庸人自扰之，啊，自己把是非挑动起来的。这个时候，我觉得佛在提醒着我们什么，在暗示着我们什么。我们是不是某些灾难、苦和乐是自己可以把控的呢？如果这个时候这个螳螂看见蝉说：“哎，人家好好的，我吃它干什么呀？”啊，大家握个手，交个朋友，说不定还能成亲戚呢！哈，这个多好啊！见面喝两杯清茶啊，谈谈心，交交朋友，一块打羽毛球，一块登山去，多好啊！还有个伴儿呢。所以佛陀用心良苦啊，他用了各种的方法，他启发着我们去认识这个规律。这个规律你一旦认识了，你还贪吗？不贪了。啊，不执不着，啊，不空不放，因为没有执着，我放什么？比如说，你是一个天生的罗汉，有一个人跟你说。解脱吧，罗汉说：“我本本来就没有穿什么衣服，你让我解什么脱什么？本来是赤裸裸的一个清净自在的身，我解什么呢？对不对？其实佛陀希望人回归到这一个本来自在的境界。那回到我们现实的人生之中，那我们还要不要工作？要不要？要，但不贪婪啊。”失去也不恐惧，因为人生之中自有它的那种规律、道理和能量的积累所在。今天的失去意味着明天获得更多更好啊！你一切都失去了，说明你真的没有承受的能力啊！就是说我找了一百家工厂，人家都不要我，因为你到哪去找上你干活，你不好好干呢？啊！该干的地方不干，这个不该干的活你全干了，啊，好不容易找份工作，活没干，把人东西偷回来了，对不对？那不该干的干了，那最后面临着就被辞、被罚，乃至还被抓呢。这个道理，这个规律，是值得我们去慢慢的去品味它，去感觉它。我们想一想，我们走过的人生，只要超过三十五岁的人。你就要去反思一下，你做过多少傻事啊？这叫赔赔钱赚吆喝的人多了，赚了钱不少，全打了水漂了。有的人辛辛苦苦啊，呕心沥血去赚钱，结果就爱上了一种行为，就是赌博。去了做了一宿，这二十年的积累全光了。<笑>我在美国就遇上一位，呃，差不多青年人。大家都赞美他非常聪明，不到三十岁，一个小伙子啊，好聪明。他父亲留给他一笔钱，是一个不小的数字。他在美国就经营了一家公司
，经营的很大，啊，这一年的利润应该能达到一千万美金。那他吃住用又是怎样呢？非常的朴素，穿的鞋都是补成补丁的，戴的手表是他爹留给他的那种老上海表，里头我看进去了不少汗了都，那里面，生活很朴素。但是这么朴素的人，干了一件天大的荒唐事，每三个月去一次赌城。我说你辛辛苦苦为赌城赚钱，这就是我给他的赠语。就大师啊，能给我赠一句话吗？我就给他写出来字儿，贴在他车上。我说你很忠诚，我怎么忠诚了？他对赌城很忠诚，他自己真的舍不得吃。吃饭的时候拿个便宜去拿一个哈，是真正不是假装的，家教很好。但是我不知道是业力所致还是自己贪心所致，他想我要赚更多的钱。哎，当然这个机缘是有一次他赔钱了，赔钱他总觉得。自己在过去的父母面前说了大话，说我出山十年胜过你过去干了三十年，话说出来了，一不小心赔了一笔钱，他总觉得我要悄悄赚回来呀、啊，就跑赌场，结果一开始赚了两千，后来输了二十万，后来输了二十万花多长时间呢？一宿七个小时，二十万美金没了。后来他给我讲。他一边讲一段，一给他鼓掌。他说：“我现在都气哭，你还鼓掌？”我说：“你知道哭，我我才给你鼓掌了。知道哭不就改了？说不行，我还得给他赢回来。这以我的智力，我已经把那个牌九研究透了。牌九可以研究透，那些人可让你研究不透啊，对不对？”这也是一只傻鸟啊！啊，我们看这只傻鸟了，我们人人都干过傻鸟这个勾当。你虽然没有赌博，但是你有很多人行为还不如这个人聪明，尤其是自以为聪明的人，啊，在小事上聪明的不得了，在大事上糊涂的不得了，经常是这样。所以，想修得好自己的人生，还从无论法力、能力、觉悟上修得好，无贪欲、执着之心，无分别之心，无攀比之心，啊，无一种什么快速觉悟之心，这种心都不能有，才能更深入。啊，这是过去有有人同修在那练练练，练的自己感觉很好，对。师傅，你快来看看我，我身上冒光了，啊，那没有啥光，我怎么自己就感觉光呢？光啥呀？这这，其实就是后头人家那个手电光啊，闪了一下，就刚才我怎么看一道黄光从我身上过去了？是不是佛来了？哪是佛啊？手电筒，那么简单的事情就把你唬了，还光光什么？你真看见光，也不一定是佛呀、啊，对不对？那猪八戒当年还带光呢，啊，狐狸精也带光啊，这什么精都不是，手电筒、蜡烛都能放光，对不对？还有一个同学，那个时候十几年前在北戴河，靠着墙的楼房底下坐的，面对着太阳，有人说：“别坐了，师傅来了。”哎呀，太好了，师傅，你看看我眼前一片红光。我是现在大家对着太阳闭上眼睛，红光你就看见了，那是眼皮造成的。你是戴上个墨镜还变成黑光呢？哎，就是我们对于我们自我的感受过于执着。希望开天末，希望什么东西，越是对于这个具体的法力能力越过于执着，越会失去，很容易错过。啊，做的还不如说的多，不行
，要静下心来。所以在经典里，佛陀指导我们的一些话，啊，就是不惊不喜，啊，不执不放，因为我不执着就没有放弃，是不是、啊？我没有穿就没有脱的感觉。我没有贪欲就没有失去啊，其实失去是因贪而失。什么是得呢？因舍而得，这个规律是很特别的。其实这就是自然规律之中那种明明的不可说、不可看得到。所以，即使没这份执着，因此在修的时候，心中自在欢喜之心，只有你和佛之间的感觉。佛就是我的师，就是我的神。我恭敬他也好，礼拜他也好，诵念咒语也好，就是人和佛之间的一个交流互动。所以诵念时、修行时，还要舍弃获得之心。说佛呀，我就缺钱，给钱吧。说佛呀，我正缺一个对象，给吧，都不行。就是别有获取、获得、索取之心。其实越是这样的清净自在乃至赞美之心，反而会获得更多。啊，因为那份执着会变成障碍。就这种佛陀大慈大悲能量啊的这个能量的进入，同时也影响你自己。脑海之中那种平静、公平，因此，在佛教乃至禅学上，有一种境界，称为叫空境，就是这个，就是不上不下、不左不右、不偏不倚、不生不灭，啊，这就是空境。佛给他起了好几个名字，就称为叫舍利子，啊，观自在。而这个境界是非常非常重要啊！你想获得最根本的成就，它有多重要呢？在《心经》的后头，佛讲到，三世一切诸佛都是依着这个方法修过来的。无贪欲之心，才能获得根本清净，才能获得根本的智慧。有贪欲就不能获得。那么《心经》有它绝对性，也有它的叫做一个片面性。在佛陀传法之中，后来又超越了《心经》的概念。刚才我们讲到，佛在《法华经》中所讲，像供养布施都能获得圆满成就。他讲到了龙女献宝、献宝珠的故事。你看，这里面没有了六度，没有了持戒、忍辱、精进、禅定。什么智慧布施等等，这些都没有谈，他就献宝，献了一个极有价值的宝，迅速的成佛，不可思议。所以我给大家讲这一段的时候，我也觉得不可思议。我们还要苦苦的修啊，苦苦的修，做着很多的善意善行，啊，还不容易得到，人家真心一下就得到了。所以在成就之路上，有很多叫不可思议之法。所以有平静公平之心，啊，那么还有一些不可思议之法。由这里我给大家讲到，那我的总结，不可思议之法之中有一种非常殊胜的法，它可以有很多名字，就最简单来说就是大恭敬心，对佛对师持大恭敬心。啊，这样才能获得，才能获得根本的真谛。也有很多人啊，在空境之中出不来，因为我们的修行结果并不是走向空境，而是觉悟。结果怎么办呢？普度众生啊！佛陀释迦牟尼佛祖，他早年他在世的时候
，他走过的这个路就是这样教化的。所以最早早期教的那些弟子，在今天的南传佛教，很多人就是修自修，师傅带徒弟修，修到空净，修到空净怎么办？不知道的。所以在佛陀后期所传的佛法，就是自觉觉他。啊，自度度他，自明明他，以一灯燃百灯，是这种概念，就是慈悲普度。因此呢，又给我们引发了一个更新的路子，也心心中怀有大慈大悲之心，再来礼佛，再来送佛，同样也能获得觉悟。极大的恭敬之心，对佛、对佛师，也能获得根本圆满成就。啊，怀有大慈大悲之心，也能获得成就。可能今天塑佛像金身，今天我们塑一个佛的殿堂，都可能获得这种圆满成就。所以在佛陀在化现为人身这个因缘的生命过程之中，他就亲身体验了。这个佛法的这种多样性，因为多样而不可思议，不知道怎样就可能获得根本成就了。啊，我过去给过去很多老弟子讲过，不是一个吃石头的故事吗？有多少人听过？举手。对，很多人听过。对，听起来这个吃石头故事是一个很死心眼的事情。但是就能成就，真诚啊！师傅说了，我就这么做。结果师傅是开玩笑，其实有点儿，也不是故意骗他了，就是反正说啥你也记不住啊。你就念这么咒语吧，简单的咒语。结果他天天念就修成了，让他吃石头他就吃了，因为他不懂得伺候师傅啊。师傅要走，他问师傅：“那师傅你走了，我吃什么？”他光惦记着自己，因为有点。缺乏智慧，但是师傅说的话他就听。师傅生气说：“吃什么？吃石头。”好，师傅走了，他真吃石头。所以等师傅回来之后，他煮了一盘石头给师傅吃。师傅说：“你这不是欺负我吗？你这不气我？你给我吃石头啊？”那徒弟说：“你不是让我吃石头吗？我吃给你看。”就像吃土豆似的那么吃。啊，所以有时候这种心诚所至，金石为开啊。啊，所以你诚心诚意、怀有大恭敬之心，啊，那，就是达到成功和圆满、智慧、成就的真正最好的一条、最稳健的一条修行之路。所以我们在念佛的时候、礼佛的时候、修大光明的时候，一定要与佛心心相印，才能够开悟。才能获得的更好，去体会那个境界，真心不二，不掺假。啊，自己的心跑了，发现了之后马上收回来，这样去回到最真实、最恭敬、最崇拜的这种感觉里来。啊，最真诚的心，一句一句佛号，一句咒语，胜过一万句。那为什么同样都是修行，有的人修的快，有的人修的慢，有的法门修的成就的快，有的法门根本不能成就，甚至还光出片？啊，一个是对根本的方法，它的必然性，在这教导的心态的重要性，啊，所以发心正念是最重要，啊。大恭敬心最重要，只有这些心，我们当然就不能去怀疑呀、啊！啊，师傅说让我吃石头，不可能吧？所以师傅说什么之后说：“真的吗？”嗯，有人问师傅：“晚餐你吃什么？”我说：“我吃个馒头就行了。”那来进行侍奉做饭的人回头说：“师傅，你真晚上吃这个吗？”啊，第二天早晨之前就问。师傅，早餐你吃什么？我、嗯、说吃面包。真的吗？哎、嗯，每一次都有一种疑问的时候，我们能不能成就？嗯
能，三千年之后，等人类全灭了，你修成了，修成石头猴了。对，科研的时候可以打疑问，修行的时候还就得学傻子的精神。修行就得学傻子的精神，啊，这傻子的精神在人生之中有没有用呢？除了觉悟之外，有啊，有啊。所以我给大家推荐一部电影，美国电影，十几年前拍的，它的中文名字叫《阿甘正传》。我希望你多看两遍。那就是好像一个有点点智力低下的人、缺心眼的人，他能获得成就。虽然这个故事是杜撰出来的，是编的，但是这个故事、这个电影，你知道给多少人带来了启发呀？故事中的，就是电影中的故事当中的企业，今天就因为这个电影而产生了。这个电影故事之中的那个男主角，那个傻子叫阿甘，和他那个黑人朋友当士兵的时候那个朋友，那个黑人朋友呢，他俩人都有点缺心眼儿。黑人朋友总是他们家做大虾生意的，光给他说大虾，就缺心眼儿嘛，也不会说别的。最后两人成了好朋友，人家都都缺心眼儿，咱俩合伙做大虾生意，结果黑人朋友在越南战争之中给炸死了，死了。等他退伍之后，他要实现这个愿望，这个缺心眼的人怎么实现呢？我就借钱，我就买船，我就要捞虾，因为我承诺了我的朋友，我们成立一个捞虾队。哎呀，买了个船呢、啊，什么都捞不上，啊！但是他就是要坚持，最后成为啊美国最强大的海鲜的一个大公司。嗯，后来他又做了很多好多事情，他的成功就是在于真实、不虚假、不骗人、实实在在去做，这是一个最朴素的人生哲学了。打乒乓球的是冠军，他缺心眼啊。那打球教练说了，你只要把这个球给我盯住了就行了，他就死盯着这个，所以每一次都盯着，打得特别准啊。虽然也缺乏了一点技术含量。但是，也大约是这么个道理了，给很多人启发。啊，现在在美国，我还亲自到了他们电影故事中说的那个企业，他和那个黑人朋友成立的，那个做虾的那个餐馆，现在在美国，三年前的时候有有几十家吧。有八十多家分店，啊，专门做虾生意。这电影的故事，所以这种一个故事，一个杜撰的故事，都能炼虚还实，让很多人受到启发，让很多企业家呀，都面临自杀的时候，看完这个电影之后活过来了，还能将来做得更好。而他的电影故事都能变成现实的企业，真是奇怪。所以有很多成功的道理，实际上是很朴素的哲学，并不复杂。就是真心不二，这是一个走向成功的一个最重要的啊一个因素。佛陀所讲，这一切教法，啊，很多种。那刚才我讲到了几个要点的东西，啊，供大家参考一下。因为我们走在一起修是挺不容易的。按照佛陀的这个因果论来说，我们走在一起不容易。十年前跟我修，今天还来再跟着修。现在刚来的人，现在无论第一次见我，你的心态感觉是什么样子？也是有着必然的缘分，啊，说不定有一天你觉悟了，啊，说不定有一天你成为一个很大的企业家，你可能成为一个
很了不起的未来的英才，因为这里还有一些孩子来，这一次孩子还少，在国外的我们的道场上有很多孩子去学习，在我们这儿学习禅法的孩子，很多都是学校当一流的孩子，啊，论读书，论运动，论艺术，论思维力。创造力都是非常非常棒。有时候，一个十五岁的孩子，他所研究的事情超过五十岁的人，不可思议。所以，佛学禅法带给我们的启发是什么？简直是很难估计啊，不可思议。我觉得我讲完了。大家鼓掌啊！这个，大家一点就通哈，不不错不错，大家悟性好，哎，因为太真诚了，听的时候就愣了，忘了鼓掌了，那怎么行呢？啊！我在晚上做工的时候啊，我做的精彩之处啊，自己给自己叫好，好啊，把旁人吓一跳。<笑>我记得我小年龄小一点的时候，我自己回家之后，有时候一个感悟上来之后，觉得啊，自己笑得不得了。我妈说笑什么呢？自己在那傻笑，啊。后来我成了习惯，哎，自己这件事情嘣一想通了，其实是一种觉悟的一种行为，像爆米花似的，砰，爆开了，哇，自己很快乐，别人听不见那个爆炸声啊，啊，这种开悟的爆炸声是没有的，啊，我妈就说，笑啥呢，孩子，你最近没遇上什么事儿？没有，你别这么这么傻笑好不好？人家就说你那个精神怎么着了呢？别人懂啥呀？是不是啊？笑一笑，十年少。<笑>是我心中的快乐，别人怎么能通过我的笑声能知道我在干什么呢？啊，别人笑话我傻，笑呗。可能笑我的人更傻。<笑>我们讲的这些道理，事实上。听起来又像笑话，有很多哲学在里面，其实是很实用的，是很实用的。那有人说我就是想来获得点健康，有的人会说我就是想来开开窍，我想来沾点好运气。我和开悟没有关系，你给我讲开悟的东西有什么用呢？对，开悟是用在方方面面上，啊、哦。开悟胜过于开窍，啊，开窍是开了个小口，开悟是将洞天打开，知道吗？过去，对，大家有悟性啊，只有鼓掌是时候，啊、一次鼓励。<笑>那这个开窍呢，是过去是堵塞的，哎，一个扎开一个小孔，这有点开窍，窍门嘛，哈、啊。像穴位一样，啊，开悟呢？过去你憋在山洞里，从山洞里往外看，现在把山砰拨到一边去，爆炸了，没有东西障碍着你的视觉，这是开悟。所以，一个开悟的人，他就会从疾病走向健康，从贫穷走向富有，从失败走向成功。你想不想得到这个开悟呢？有的人为了让我，呃，感觉他很有悟性，把手举起来让我，鼓鼓掌，声音越大的越开悟，是不是？事实上也是。<笑>见好就收哈、啊。我们不是说了吗？别总是瞎显摆啊。
，见好就收，就鼓掌是一样。鼓起来没完，我还怎么讲课呀、啊？对悟有悟性的人才能成功，尤其是才能达到一个持久的成功。偶尔一次成功，也许面临着失败。啊，所以长久的成功与胜利，才是真正的有福气。所以，佛就告诉了我们时间和空间的一个全面性，由小变大。我们刚才讲到，你自己富有，旁边都是穷人，你还能活好吗？别说是富人，马上就变成死人了。那你怎么样活好呢？不是啊，你赚了钱了，拿出相当的比例来给那些穷人分一分，在场的谁富，给大家分点钱。啊，现在没想好就算了，或者没带那么多钱，事实上是这个道理。啊，所以我在过去曾经认识有一群很早很早之前三十年之前的生意人，他们的祖宗是从犹太地区过来的。啊，他们有一种格言，格言怎么说的我不知道，就是发了财一定要散财。说是不是我赚了一百万，我就把这一百万散出去？不是。通常赚了第一笔钱的人，把第一笔钱的百分之九十，要么供神，要么贡献老人，再分给穷人和残疾残障人士，之后才能为未来的成功之路铺好了路。之后再挣的钱，拿百分之十五到三十，去给穷人去散去布施。他们做这件事情的严重性都达到了，是到处贴海报，礼拜几几号几点钟我在哪条路上，我在那儿散财，大家希望和我一起来得到吉祥。当地人就知道，哦，这人赚了钱了，哦，我们去等着去捡些零花钱。他们把这个钱呢，换成那时候分分毛毛那样子，啊，小小票小币，请人往外开着车往外扔。家里贫穷一点的人，就在路上就捡，都不丢人，大家都捡。有些富人都想沾他的财光，也捡钱。这叫什么？散财。但是它真实的含义是什么呢？叫散灾。那你给大家这么布施，你发了财，当地的穷人会不会恨你呢？不恨，就是这朋友够义气，他还来保护你呢。所以那个地区的人团结的特别好啊，团结的特别好，穷人和富人之间关系特别好，见了面大家都那个礼仪特别多，那种穷人和富人之间的关系真是配合的好的不得了。穷人给他打工，没几个人想绑架他，什么暗杀他，没有，想都不会想。所以这些哲理用于我们人生之中啊，就像在去年啊，我还是在佛山讲课的时候，我讲过这个。其实佛法佛学啊，首先先是生存之道，佛陀教化我们生存之道，之后才是解脱之道。要想活得好。在认识上要开阔，要跨越自己这个小的一个自我、小的自我所占的这一个面积、小的自我今天的今天的感觉，要跨越时空来做事情，啊，跨越这个时间来想事情，就是这样子，才能更完整，啊，更长久的获得利益。获得一切美好、富贵、吉祥、长寿、健康。